नमस्कार दोस्तों मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ऑफिस दोस्तों आज का वीडियो हमने कोरोना वायरस के जो केसेस हैं कितने एक्टिव केस हैं और कितने कवर हो रहे हैं उसके हिसाब से जिन देशों में हमारी प्रोफाइल शुरू होने वाली है जिन देशों का वर्क शुरू होने वाला है उन देशों का एक हमने आंकड़ा निकाला और उसके हिसाब से कुछ रिसर्च किया और सारा कैलकुलेशन करके जो डेटा आया वो हम आपको शेयर करने वाले हैं आज की डेट आज 10 अप्रैल है 10 अप्रैल का जो लेटेस्ट डेटा है टोटल वर्ल्ड वाइज वर्ल्ड वाइज जो केस है वो सोलह लाख पाँच हजार सात सौ तिरानवे है ये सभी देशों के कोरोना इफेक्टेड लोगों की संख्या है सोलह लाख पाँच हजार सात सौ तिरानवे जिसमें से एक्टिव लोग हैं वो ग्यारह लाख तिरपन हजार चौबीस ग्यारह लाख तिरपन हजार चौबीस और उसमें से डेथ हुई है नाइन्टी फाइव थाउजेंड सेवन सिक्सटी सिक्स पंचानवे हजार सात सौ छियासठ और जितने लोग रिकवर्ड हो चुके हैं वो हैं तीन लाख सत्तावन हजार तीन अब यहाँ पर अगर हम परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो एक्टिव लोग आज की डेट में बहत्तर परसेंट लोग एक्टिव हैं जो टोटल इन्फेक्टेड लोग हैं उनमें से बहत्तर परसेंट लोग आज भी एक्टिव हैं और उसमें से जो डेथ हुई है वो छः मतलब बहत्तर परसेंट एक्टिव है छः की डेथ हुई है और जो रिकवर हुए हैं वो बाईस लोग हैं ये पूरा वर्ल्ड वाइज सभी देशों का जो आंकड़ा है उसका एवरेज निकाला गया है अब मैं एक एक करके जो देश हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमने अपलोड की थी जैसे दुबई मलेशिया सिंगापुर यूक्रेन इन चारों देशों का आज का क्या आंकड़ा है वो मैं आपको शेयर करता हूँ मैं दुबई सबसे पहले दुबई की बात करता हूँ मैं दुबई में आज के डेट में टोटल केस हैं वो दो केस हैं दो टोटल केस हैं जिसमें से दो एक्टिव केस हैं चौदह लोगों की मृत्यु हो चुकी है और दो सौ अड़सठ लोग रिकवर हो चुके हैं अगर हम बात करते हैं परसेंटेज वाइज तो आज एक्टिव लोगों की संख्या है नब्बे परसेंट और पाँच परसेंट लोग हैं वो फाइव परसेंट पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव परसेंट है मतलब आधा परसेंट लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और नौ लोग हैं जो रिकवर हो चुके हैं दुबई में रिकवर होने वाले की संख्या कम है डेथ की भी संख्या कम है और यहाँ पर जो कंट्रोल है वो अदर देशों की तुलना में थोड़ा ठीक है यहाँ पे रिकवरी फास्ट नहीं हो रही है लेकिन केस की बढ़ने की स्पीड स्लो है और उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर जल्दी ही कोरोना कवर कर लिया जाएगा यहाँ पर जो लॉकडाउन का इफेक्ट है वो प्रॉपर है और यहाँ पर संख्या बढ़ रही है नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है जैसे हर देशों में बढ़ रही है वैसे यहाँ पर भी बढ़ रही है लेकिन यहाँ पर जो वृद्धि का जो दर है वो कम है और उम्मीद की जाती है कि ये जल्दी ही कवर कर लेंगे अपने यहाँ पर कोरोना इफेक्टेड लोगों की संख्या को और यहाँ पर जो टोटल आज का जो लेटेस्ट डेटा है वो मैं आपको शेयर किया एक्टिव लोग 90 परसेंट है और 9 परसेंट लोग ऐसे हैं जो रिकवर हो चुके हैं और 0.5 फाइव परसेंट मतलब आधा परसेंट लोग ऐसे हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है अब बात करते हैं हम सिंगापुर की सिंगापुर में आज के डेट में टोटल नंबर है उन्नीस सौ टोटल संख्या है जिसमें से एक चार सौ चवालीस लोग एक्टिव हैं जो कि सेवेंटी फाइव परसेंट है आज के डेट में एक हजार चार सौ चवालीस टोटल केसेस का पचहत्तर परसेंट है और छः लोगों की मृत्यु हो चुकी है छः लोग मतलब कि जीरो पॉइंट थ्री परसेंट जीरो पॉइंट थ्री परसेंट लोगों की डेथ हो चुकी है और जो रिकवर हो चुके हैं वो चार सौ साठ लोग हैं चार लोग हैं जो रिकवर हो चुके हैं और इसकी संख्या का टोटल ट्वेंटी है मीन्स जो सिंगापुर में है वो चौबीस के लगभग लोग रिकवर हो चुके हैं और एक्टिव लोगों की संख्या सेवेंटी फाइव मतलब पचहत्तर परसेंट है यूक्रेन यूक्रेन में टोटल संख्या है दो हजार दो सौ तीन दो हजार दो सौ तीन लोगों की संख्या है इसमें टोटल इसमें से दो हजार तिहत्तर लोग एक्टिव हैं मीन्स चौरानवे परसेंट लोग एक्टिव हैं दो हजार तिहत्तर लोग एक्टिव हैं और उसमें से सिक्सटी नाइन लोग मीन्स तीन परसेंट लोगों की डेथ हो चुकी है और इकसठ लोग इकसठ लोग मतलब तीन परसेंट लोग ऐसे लगभग तीन परसेंट के लगभग ऐसे लोग हैं जो रिकवर कर लिए गए हैं मीन्स यहाँ पर लगभग तीन परसेंट लोगों की डेथ हो चुकी है और लगभग तीन परसेंट लोग ऐसे हैं जो कवर कर लिए गए हैं जो बीमारी से ठीक हो चुके हैं ऐसे लगभग तीन परसेंट की संख्या है एक सब लोगों की इंडिया अपने देश भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश में टोटल केस आज के समय आज दस अप्रैल को छः केस हैं और ये केस बढ़ते ही जा रहे हैं ये टोटल और इसमें एक्टिव लोगों की संख्या है पाँच हजार नौ सौ आठ पाँच हजार नौ सौ आठ जो कि सतासी परसेंट है टोटल केस का पाँच हजार नौ सौ आठ लोग एक्टिव हैं आज की डेट में सतासी परसेंट लोग एक्टिव हैं 
दो सौ अट्ठाईस लोगों की मृत्यु हो चुकी है मीन्स तीन परसेंट लोगों की मृत्यु हो चुकी है तीन परसेंट लोगों की और छह सौ पैंतीस लोग रिकवर हो चुके हैं लगभग नौ परसेंट लोग रिकवर हो चुके हैं और अब बात करते हैं मलेशिया की मलेशिया में टोटल जो केस हैं वो चार हजार दो सौ अट्ठाईस केस हैं चार हजार दो सौ अट्ठाईस केस हैं जिसमें से दो हजार पाँच सौ त्रेपन केस हैं साठ परसेंट केस एक्टिव हैं सिक्सटी परसेंट केस एक्टिव हैं सड़सठ लोगों की डेथ हो चुकी है लगभग डेढ़ परसेंट के लगभग लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और जो रिकवर हो चुके हैं वो एक मतलब कि अड़तीस जैसे लोग रिकवर हो चुके हैं अगर हम बात करते हैं दूसरे देशों की तुलना में तो मलेशिया में केस तो बढ़ रहे हैं स्पीड स्लो है और यहाँ पर रिकवरी की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है पूरी दुनिया का जो एवरेज निकाला गया है वो लगभग 22 परसेंट रिकवरी है 22 परसेंट लोग ठीक हुए हैं वहीं पर मलेशिया में 38 परसेंट लोग ठीक हुए हैं और यहाँ पर बढ़ने की केस बढ़ने की संख्या भी कम है इसलिए जो लॉकडाउन है या जो कोरोना का इफेक्ट है वो जब भी कंप्लीट होगा तो सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ेगा लॉकडाउन खुलने में कंट्रीज का जो वर्क स्टार्ट होने में वीजा स्टार्ट होने में एम्बेसी स्टार्ट होने में उसमें मलेशिया सबसे पहले शुरू हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से उनकी रिकवरी हो रही है उस तरीके से वहाँ का लॉकडाउन भी काफ़ी सिंपल है मैं इस वहाँ के लॉकडाउन में सब कुछ बंद नहीं है जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं रोजमर्रा की चीज़ें हैं वो सब चालू रहेंगी ट्रांसपोर्ट है टैक्सी आप ले जा सकते हो पेट्रोल पम्प चालू है रेस्टोरेंट चालू है फूड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए वहाँ पर रिकवरी हो जाएगी और इसके अलावा जो हमारी क्लाइंट है वो क्लाइंट सिटी से बाहर के होते हैं इसलिए ये तीन देशों एक्चुअली चार देशों की बात करूँगा ये चार देश दूसरे देशों की तुलना में जल्दी काम स्टार्ट करेंगे जिसमें से सबसे पहले मलेशिया शुरू होने की उम्मीद है उसके बाद फिर सिंगापुर शुरू होगा दुबई भी साथ साथ में शुरू होगा यूक्रेन के बारे में अभी हम अपडेट नहीं दे पाएंगे कि यूक्रेन यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर क्या गाइडेंस होगा वो जब आ, सब कुछ इफेक्ट खत्म हो जाएगा तब पता चलेगा लेकिन यूक्रेन बाकी देशों के तौर में जल्दी चालू होगा मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ मैं जब ये एम्बेसी का काम चालू होगा लॉकडाउन का इफेक्ट खत्म होगा सबसे पहले मलेशिया स्टार्ट होगा उसके बाद सिंगापुर स्टार्ट होगा दुबई स्टार्ट होगा और उसके बाद यूक्रेन स्टार्ट होगा बाकी देशों के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें उनमें कोरोना का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है सऊदी कुवैत कतर इन सब में बहुत ज़्यादा इफेक्ट है और वहाँ पर अभी काम शुरू होने में समय लगेगा दोस्तों जिन लोगों को भी दुबई में सिंगापुर में और मलेशिया में अप्लाई करना है वो लोग अपने आप को रेडी रखें जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो लोग सब रखें इंतजार करें उनका प्रोफाइल आगे प्रोसेस में ही है जैसे भी एम्बेसी चालू होती है उनका वीजा अप्लाई हो जाएगा और वीजा आ जाएगा और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग जैसे भी लॉकडाउन खत्म होता है मेडिकल करवा के रिपोर्ट सबमिट करें उनके बाद उनका भी वीजा फास्ट इश्यू हो जाएगा दोस्तों ये आज तक का लेटेस्ट अपडेट है हम आपको समय समय पर इसके बारे में अवगत कराते रहेंगे केस के बारे में क्या अपडेट है और कितनी संख्या बढ़ रही है कितनी रिकवरी हो रही है इसमें क्या आगे एडवांटेज हैं और इसमें जो टोटल नंबर्स की बढ़ोतरी की जो स्पीड है वो स्लो हो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़ना नहीं चाहिए और लोग ज़्यादा ज़्यादा लोग कवर होना चाहिए ये दुनिया के सभी लोगों के लिए दुआएं हैं कि ये कोरोना का इफेक्ट जितनी जल्दी खत्म हो सभी के लिए फायदा होगा क्योंकि कोरोना के वजह से सभी लोगों का काम स्टॉप है सभी लोग परेशान हैं सब लोग अपने जीवन के संघर्ष के लिए प्रयासरत हैं सो दोस्तों ये वीडियो अब आज का अपडेट है आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे धन्यवाद